，近年来大秦未用兵，而我秦国将士只有征战，才可立功受爵呀、啊。秦元君一生精明，为何就算不清此番来咸阳，亏本甚多呀？哼！吕不韦，谋国大事，你莫用商人的话语再欺瞒老夫了。商与不商。秦元君岂是我能糊弄的？赵相。秦赵盟好之国书，没有问题吧？赵国割让六城，两国从此休战，互不侵扰。<笑>才，才。<笑>丞相，这便是你的忠心，你的智谋吗？赵国胜了燕国，竟还要割让六城给秦国，你还口口声声说这是为了赵国好？寡人看你这是出卖赵国。不知秦国给了你何好处，你竟这样辜负寡人，辜负赵国。大王，老夫在咸阳城日日等待的战事消息，可是有谁告诉我赵国已经战胜燕国了？啊！我，我赵胜，若是拿了秦国半点好处，让我死后无颜见赵国的先祖。你死不死的寡人不管。寡人今日告知你，此等辱国的盟约，寡人不认。寡人要，你要怎样？寡人要罢你的相，调廉颇至邯郸接替你，出任赵国的丞相。寡人要励精图治，保赵人绝不可再受擒贼的欺辱。立刻整军备战，我赵国的铁骑要踏碎秦国的土地。丞相，丞相，丞相，丞相，丞相，大王，你。平原君去世，撕毁盟约，坚决不肯割让六城。意料之中，赵王向来仇秦，平原君一
死，更加无人能够约束他了。子楚，父王问你，你说，此刻我们该当置之不理呢，还是立刻出兵伐赵？伐赵不必急于一时，待父王正式即位后，再行定夺吧公元前二五零年十月，秦太子安国君嬴柱终于正式即位秦王，立华阳夫人为后，子楚为太子。出乎所有人意料的是，只正式当了三天秦王的嬴柱，突然崩逝，谥号小文。母后切莫过于悲伤，保重身体要紧。你来了，进来吧。母后，起身吧。父王不幸，即位三日而亡。正当秦国虽衰，依旧如秦臣所愿，即位为王吧。先师有父王在，儿臣做事尚有依靠。如今福王去了，儿臣只怕才能不堪秦王大任。你三十月儿不小了。有我，有杨全军，还有大秦重臣们辅佐，你只管放手去做，便是了。啊
王后提醒我，先王曾应允让杨全军当丞相，可我答应过，要让先生做丞相。更何况，我实在不喜欢杨全军。谈论才能，先生就强过杨全军甚多。我也出身商贾，诸事很难改变的。太子还是先稳妥坐上王位，其余之事都可还图。大秦连丧两亡，六国必有反应。这一战只怕是在所难免了。请太子以国事为重，勿念不为。夫人，前面就是寝殿了。是历代先王与王后的居住之所。今后我与大王就睡这儿了。是，张太公房屋殿宇众多，夫人可为公子挑选住所。终究天下不负你我母子。拜见母后，拜见祖母，拜见太后。你们来了。是，不知道母后还在呢，要不我们去外面等吧。我就是在这里等你们的。母后有何教诲？我就是要把章台宫中的规矩告诉你。你出生赵国，入秦时日也不多。要想执掌后宫，还有许多事情要学要看。我身为母后，自然会是慢慢教你。不过，在你学会之前呢，这章台宫中的事，还是先由我帮你掌管。每日，你到华阳宫来报知我需要解决的事情，我也会时不时的到这里来看看，亲自教你。好在不远，方便。祖母留步。我与阿母虽从赵国来，但也并非山野之人。王宫规矩里中有载，三代皆以此行。我们自可向里中求学，不劳祖母教诲。你还小呢，世上之事纷繁复杂，书中又能记载多少？慢慢学。这刚当了几日王后，叫你谁呢？来人呐，把东西给我搬进来。以后这个章太公，全听我的。公元前二五零年，子楚即位秦王，时年三十二岁。大王万年，大秦万年。
遵照。诏命：先王出丧，新王即位，列国窥伺，征战平仍。大王以壮我大秦为己任，既历代先王强国之法，称秦人东出之志，决意讨灭六国，扫除暴虐，望诸臣戮力同心，勿负大王。大王诏命：大赦天下罪人，尊嫡母为华阳太后。尊生母为夏太后，立夫人赵氏为王后。太子妇女不为，有定国之功。今日起，擢升大秦丞相，封文信侯，十蓝田十二县。谢大王，丞相起身。启禀大王，吕不韦乃一商人耳，何德何能，可当我大秦之丞相？杨全军。听寡人一言，大王所言，必是有道理的。我这个魏王人倒也想听听，吕不韦如何就可升为丞相了？诏书中说的明白，定国之功，还不足以吗？大王，你能坐上这个位置，是先王福泽传位于你。若说功劳，我这个嫡母，怕也大过吕不韦嘛。如何不见你封赏于我呀？正是，大王想一下，当初若不是太后，你怎能立为太子太后对寡人当然是恩泽深厚，寡人也绝不会忘记。今日寡人当着众臣之面允诺，日后必会像先王在世一样，向太后尽孝。嗯，可惜你这份孝心，恐怕是已经分成两半了，真不知道哪一半可大些。寡人对太后的孝心，天日可见。行了，我们那是家事，就不在朝堂上说了。吕不韦，就算对大王有功，却也不至于封为丞相。太后，自寡人归秦被立为先王嫡子。至今已有七年，这七年里，事事处处遵从太后的教导，清平太后安排。如今寡人身为秦王，任命臣子，并非为寡人自己，乃是为我大秦之基业，还望太后成全。寡人拜吕不韦为相，并非因了私恩，实是了解吕不韦之才具。大秦一年之内连丧两王，急需振作。先昭襄王与孝文王的一致，也需继承。
吕不韦之才，可助我大秦实现东出之志。寡人以秦王之位担保，吕不韦绝不会负寡人，也不会负我大秦。若他行事有误国之处，寡人这个秦王爷不当了。大王慎重，大王慎重，大王慎重。众臣若无异议，那就参见新任大秦丞相吧。大王此言。难以令众臣信服。丞相明日开府理事，若有国事呈奏，就交给丞相。明日一早。不为在府上恭候诸位。既是这般。那就都散了吧。明日有谁愿意去参见新任丞相的，就去吧。宋太后丞相，已尽午时。上吧。诺公子正道，不劳丞相相迎，嬴政是不请自来啊。公子这是，嬴政他来恭贺先生荣升大秦丞相。多谢。丞相府的伙食不错呀，哎，正好饿了。给公子上份饭食，不不，这就够了
，丞相，何事？董中军派使臣去列国，与何总攻秦。合纵攻秦，公子对此事有何见解？列国之事，嬴政尚不熟知。不过，要是与群狼围攻，先打头狼。此番东周与合纵列国攻我大秦，不宜乎群狼围攻，而这东周便是这挑事的头狼。若大秦能在合纵城市之前，打残，或先灭掉这头狼，合纵自然土崩瓦解。我也饿了。此处刚一坐上王位，就封那个剑商为丞相，根本不把先王和谢放在眼里。莫乱说，那可是大秦的王，他能当上王，还不全靠的是己？这还真是过了河就拆桥啊！大王的心思，我明白。这些年来，一直被我压着，时时处处得听我的话。如今终于当上王了，如同小鸟翅膀，硬了，要飞了，不想受我掌控了。刚即位，第一次上朝，他就如此任用倾心，牙齿败官。我看他这王呀，迟早是要完蛋。米臣，你给我听好喽，丁子楚是大秦的王，是我和先王的嫡子。你若还想继续当大秦的阳泉君，最好休与王作对。我，姐教导的对，可那剑商吕不韦，只要不与王作对，其他的人，你愿意怎么，就怎么办。丞相，明日务必要绕路而行防务机，原来你是个细作。Yeah. 
得有人给杨全军报信。嗯失手了！什么？我们失手了！反武器是个细作，他们早有准备。完了！杨全军好大的胆子，竟敢刺杀大秦丞相！来人！在在！大王莫急。臣以为，杨全军此举。倒是给了大王可进可退之余地。此话怎讲？杨全军若是一直暗中鼓动百官，跟臣作对，大王亦或臣也拿他没办法。而今杨全军做了刺杀臣之事，进一步可以以此治罪于他，退一步。有个把柄在大王手中握着，足以令其不敢再轻举妄动。丞相考虑的周全。孟子曰：“君之视臣如手足，则臣视君如负心；君之视臣如犬马。”则臣事君如国人，君之事臣如土芥，则臣事君如寇仇。大王刚刚即位，对众臣不宜用强，当以笼络人心为主。是啊。寡人受教了。臣原本打算给百官些许时间，让他们想清楚眼下的时局。既然杨全军出手，臣以为做两件事来应对。哪两件事？大王今晚何不办个家宴？与公子熙叙叙兄弟之情。宗室之人都看着公子熙的眼色行事，拉拢了他，就等于取得了宗族的支持。只是以公子熙的脾气，就算寡人有心劫难，他能与寡人亲近吗？他当日既然肯出手相助王后与公子，想来与大王已无嫌隙。只要大王不念旧恶，他必然会臣服。好，那还有一件事呢？第二件事，臣去办。给我送礼，我要什么？不会朝我的儿子，当今大王要吗？需要你送。太后什么都不缺，可臣送的也并非寻常物品。不是物品，莫非是人？还真是个人。今日臣觐见大王路上。遇见了十几名刺客，意图刺杀臣。何人如此大胆？大秦的丞相都敢刺杀。有此心，也有此胆杀臣的，没有别人。
查得清清楚楚。太后，此罪一刑罚，必连坐全族，对吧？臣记得。看座，谢太后赐座。我要吃这个，这个。好，给你，给你。禀大王，公子熙到了。嗯罪臣遗息，拜见大王。兄长快起，不必行此大礼。遗息当年胆大妄为，几乎酿成大错，如今每每想起，都是悔恨不已。恳请大王责罚。兄长，今日请兄长来。是为了一叙亲情、家宴小聚，勿要多礼。来来来来来，入座。罪臣不敢。兄长不肯坐，那我们都只好站着相陪了。就是，大伯无需客套，都是一家人。上次在咸阳城门口。你帮了我和正儿，我们还没有亲自跟你拜谢呢。些许小事，岂敢老往后挂齿？正儿，快请你大伯入座。伯父，请入座。公子因此爆发，举止不凡，倒是有几分。先招襄王之风啊！伯父过奖了，公子请回座。来来来，都入座，都入座。米臣怎么会这么糊涂，干出此等悖逆之事？我绝不会轻饶的。臣本该置他于死，但顾虑到太后，太后让杨全军日后别再跟臣作对了。这么说，我还欠一个人情呢。臣心里明白，太后杨全军一直认为臣就只是个商人，商人最会算账。今日我这个商人就跟你们算笔账。我在邯郸结识大王时，他还是个在敌国为治的落魄王孙。秦赵连年苦战，赵王与秦者数十万，赵人见了秦人恨不得生食之。是我苦心周旋，保了他的命。让他不失尊严，以免有如国体的活着，而且以命相抵，护他归秦。到了咸阳，是我不惜重金，处处用心，扶他上了嫡子之位，直到如今登上王座。我是倾尽家资。耗尽心血，终于等来了受益之时，可偏偏这个时候
有人阻拦，阻拦我获应得之利。谁阻拦我？我吕不韦、地狱奇、命师，这疯。